ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு குட்டி டாபிக் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அனாட்டமி ஃபிசியாலஜியில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே இந்த லெசன் வரும் செல் கம்யூனிகேஷன் அதாவது ஒரு செல் இருக்குது நம்ம பாடியில் வந்து கோடிக்கணக்கான செல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு செல்லும் இன்னொரு செல்லோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் செல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ அதை பற்றி ஓரலாம் இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஸோ செல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு செல்லு இன்னொரு செல்லோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது இல்லை ஒரு செல்லுக்குள்ளாரையே ஒரு சிக்னல் வந்து உருவாகுது அதுக்கு பேர் தான் செல் கம்யூனிகேஷன் இதை இதை பேஸ் பண்ணி டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னலிங் செகண்ட் ஒன் இன்டர் செல்லுலார் சிக்னலிங் இன்ட்ரா செல்லுலார் இன்ட்ரானா வித்தின் அதுக்குள்ளாரையே செல்லுலார்னா செல்லுக்குள்ளே ஸோ செல்லுக்குள்ளாரையே ஒரு சிக்னல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதை பரவச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னலிங் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து இன்டர் செல்லுலார் சிக்னலிங் ஒரு சில இருக்குது இன்னொரு சில இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நடக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் அதுக்கு பேர் தான் இன்டர் செல்லுலார் சிக்னலிங் இதில் இன்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னலிங்கில் ஃபர்தராக நாலு டைப்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து மெயினாக இன்கேஸ் நீங்கள் பிஃபார்ம் இல்லை டிப்ளமோ இல்லை ஏதாவது மெடிக்கல் கோர்ஸ் படிக்கிறவங்க உங்களுக்கு அனாட்டமி சப்ஜெக்ட் இருக்குது இல்லை ஃபார்மக்கல் சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா கூட இந்த கொஷின் வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் வாட் ஆர் த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னலிங் இல்லை வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் சிக்னலிங் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதில் நாலு டைப்ஸ் இருக்குது அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆட்டோக்ரைன் சிக்னலிங் செகண்ட் ஒன் பேராக்ரைன் சிக்னலிங் தேர்ட் ஒன் என்டோக்ரைன் சிக்னலிங் ஃபோர்த் ஒன் நியூரோக்ரைன் சிக்னலிங் ஆர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க சினாப்டிக் சிக்னலிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நாலு டைப்பும் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் சிக்னலிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் ஒவ்வொரு டைப்பை பற்றியும் நான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆட்டோக்ரைன் சிக்னலிங் ஸோ ஆட்டோக்ரைன் சிக்னலிங் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு செல் இருக்குது அந்த செல்லிலேருந்து ஒரு பொருள் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அதாவது வெளியே ரிலீஸ் ஆகலை செல்லுக்குள்ளேயே ரிலீஸ் ஆகுது அது அந்த செல்லுக்குள்ளாரையே ஏதோ ஒரு சிக்னலை கம்யூனிகேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆட்டோக்ரைன் சிக்னலிங் அதாவது ஒரு செல் இருக்குது அதுக்குள்ளாரையே தான் சிக்னல் இருக்குது வெளியே எங்கேயும் போகவே இல்லை அப்படின்னா அது ஆட்டோக்ரைன் சிக்னலிங் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது பேராக்ரைன் சிக்னலிங் பேராக்ரைன் அப்படின்னா ஆட்டோவுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் பேரா அதாவது ஒரு செல் இருக்குது ஒரு பொருள் இருக்குது அது ரிலீஸ் ஆகி வெளியே போய் அதுக்கு பக்கத்து செல்லில் போய் ஆக்ட் ஆகும் அதாவது இப்போ ஒரு செல் வந்து உங்களோட லிவரில் ஒரு செல்லு இந்த ஏரியாவில் இருக்குன்னா அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அடுத்த ஏரியாவில் போய் ஆக்ட் ஆகி அதோடய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுக்கு பேர் பேராக்ரைன் சிக்னலிங் பேராக்ரைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கிட்டையே சிக்னல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது டைப் என்டோக்ரைன் சிக்னலிங் ஸோ என்டோக்ரைன் சிக்னலிங் இந்த என்டோக்ரைன் அப்படிங்கிற வேர்டு நம்ம இங்கே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இங்கே என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து ஒரு தனி சிஸ்டம் அதாவது என்டோக்ரைன் சிஸ்டத்தில் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் பற்றி படிப்போம் அண்ட் த கிளாண்ட்ஸ் விச் செக்ரீட் ஹார்மோன்ஸ் எந்தெந்த கிளாண்டில் என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது அப்படி உருவாகிற ஹார்மோன் எங்கே போய் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத படிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த சிக்னலிங் தான் அந்த என்டோக்ரைன் சிக்னலிங் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹார்மோன்ஸாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்சுலின் இஸ் ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் பை பேன்க்ரியாஸ் பட் இட் வில் ஆக்ட் ஆன் வேர் குளுக்கோஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் குளுக்கோஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல போய் தான் இன்சுலின் வந்து பைண்ட் ஆகி இன்சுலின் ரிசப்டரில் பைண்ட் ஆகி ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுதான் வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஒரு செல் இருக்குது இன்சுலின் எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்சுலின் வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஹார்மோன் ஸோ ஒரு செல் இருக்குது ஒரு ஹார்மோன் இன்சுலின் ரிலீஸ் ஆகுது அங்கேருந்து பிளட் வெசல்ஸ் மூலிமா சாரி அங்கேருந்து பிளட் வெசல்குள்ளார ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி பிளட் மூலிமா இட் வில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு அதர் ஏரியாஸ் ஆஃப் த பாடி அது லிவராக இருக்கலாம் அசிலாக இருக்கலாம் அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூ எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ உருவான இடம் எங்கேயோ அது ஒர்க் பண்ணுற இடம் எங்கேயோ இதுக்கு பேர் தான் என்டோக்ரைன் சிக்னலிங் ஸோ இதுக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹார்மோன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து டாபிக் சினாப்டிக் சிக்னலிங் ஆர் நியூரோக்ரைன் சிக்னலிங் சினாப்டிக் சிக்னலிங் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சினாப்ஸ்னால் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ சினாப்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நியூரான் இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு செல் இருக்குது அது எய்தர் மஸ்குலர் செல் நியூரா இல்லை எப்பித்திரியல் செல்லாக இருக்கட்டும் ஸோ மோஸ்ட்லி மஸ்குலர் செல்லாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஒரு நியூரான் ஒரு மசில் செல் இது ரெண்டும்
So overall, this is a perfect example of adrenaline, noradrenaline, acetylcholine. This is a natural neurotransmitter. This is an example. So overall, the four example for uh, in the naal and types of cell signaling illa cell communication pathways that is autocrine signaling paracrine signaling endocrine signaling neurocrine signaling or synaptic signaling so in the naal types unda uh, types of cell signaling so in the or chinna topic mattum nam ennik paathirukom so idhe mari vera edavadhu interesting ana kutti kutti topics irundhuchu appadina adha neenga comment la mention pannalam appra indha video romba nalla irundhuchu unga friends ellarku share pannunga if you have any videos, subscribe to the channel and subscribe to the channel. If you have any next video, I will meet you in the next video.